Spoštovani Milan Nikolič iz Ano, hvala, da ste si vzeli čas za ta naj intervju, ki bo zelo, zelo zanimel. Pojmi, ki jih bova obravnavala, na katere sem se pripravila, ko sem vas poslušala, vaše predavanja, so kozmični človek, gen duše. Potem recimo, pazite se tujih misli, potem kaj je ljubezen, omenjate 19. avgust kot poseben datum, ko se je začelo neko novo obdobje, pa skrivnost številke 37 in še marsikaj bova govorila. Dobrodošli na našem kanalu. Pozdrav vama in pozdrav svim vašim gledalcima in mojim prijateljim po Sloveniji. Ne može čovjek slobodan da bude, ako je rob tuđih mišlji, misli. Ako je rob tuđih misli, onda nije slobodan čovjek. Tako da sve moje misli, ljudi mogu da prihvate i ovako i onako. Ne mora li da robuju njima. Znači, pričam svoj život, svoje misli, svoje razmišljenje. A gledalci i moji čitalci su slobodni da prihvate sve ono što žele i da ne prihvate ono što žele. Svako ima svoju slobodu razmišljenja. Spoštovani Milan, odkud prav zaprav prihajajo po tvoje misli? E, pazite, fantastično pitanje ste postavili na početku. Juče sam imao jedan divan razgovor sa jednim profesorom, profesorom doktorom, elektroinženjerom, fizičarem i stavljali smo upravo te teme u misli. Misao je elektricitet. To dolazi sa neke više distance i jednostavno U mojoj prvoj knjizi Lanas Ljubavi glavni junak je rekao na kraju u svojoj jednoj pesmi s kojom je završio kao tu knjigu Ja sam misao i ne postoji. Ja sam samo miris novog doba. Mi smo misli, svi mi smo misli Boga. Kada čovek shvati da je samo misao i da je sve ovo oko nas, upravo to što mi stvaramo našim mislima i emocijama, onoga trenutka kad budemo prihvatili Božju promislu kao suštinu postojenja svega, cela matrica sistema će se promeniti. Svi smo mi misli i ne postojimo. I hoću ovako da kažem, znači, kada pitaju zašto smo na ovom svetu, pa mi smo promisao Boga, rastemo i On raste kroz nas. Znači, zamislite ovako jednu situaciju. Vi imate misao da napišete pesmu ili stih. Od toga nastane knjiga. Od knjige nastane film. I tako dalje. Bog raste kroz našu misao. A mi se vraćamo ka Bogu. Ja, ampak tu se pojavi recimo, modreci govorijo o svobodi se vseh misli. Recimo, vi govorite, samo pazi se tujih misli, ne bodi sužen tujih misli, osvobodi se, najbolje je biti brez misli, takrat živiš. Kaj pravite na to? Po drugi strani pa, mi smo Božja misel, ki se razvija in s tem se on razvija. Kako bi to pokomentirala? Nema drugih misli. Ja sam misel. Šta će mi drugi misli? Ja kao misel se razvijam. Šta je problem? Nije problem u ovom našem problemu za ovom svetu da saslušamo nekoga, da učimo nekoga, da učimo nekoga. Ja sam i učenik i učitelj. Jer ako bi bio samo učitelj, ja sam izgubio. Šta ću da naučim? Moj put jeste da učim, da se razvijam kao ta misla. 
Problem je kad prihvatimo zdravo za gotovo tuđe misli i kažemo to je to i ništa drugo. Mi smo danas došli do toga da te pitaju koja si struka, koja se nauka, ne, nisi struka, ne možeš ništa. A nauka je izgubila, posl... izgubila priču, ne, nema više onoga pravog znanja u nauci, Sakri... sakrivena je. Ja sam rekao ovako, u redu je, ako ja ne mogu ka, da slušam više nauku jer je lažna, većina nauke je lažna sada, onda ću pogledati drugu stranu. A šta je druga strana? Pa Bog. Pa gdje da tražim Boga? Pa u sebi i u prirodi. Kako je rekao Tesla, mi smo savršeni aparati koji su prilagođeni i baždarni na prirodu i na zvezdu. Prima tome, u našoj mitologiji kaže da, je, da su svi naši organi zvezde i planete. Sva naša slova su zvezda i planete. Sad sam upravo u Istri otkrio i glagoljicu i razumeo sam šta je glagoljica, šta je azbuka. Azbuka je elektromagnetizam, ne, zvezdani sistem, zvezdani sistem, a glagoljica je elektromagnetizam. Znači, naši stari su nam ostavili u govoru, u rečima, u pisanju, kako funkcionaše ceo sve. Zašto bi ja tražio od misli lažne nauke i da se tome ovaj da to ime robujem. Ja sam slobodan čovjek. Moja misla možda putuje gdje god želim. A i uopšte galaktički čovjek koji se rađa, njegova priroda jeste kosmičkog čovjeka da putuje gdje god želim. Čovjeka da putuje gdje god želim. Pa gdje je ta galaktični čovjek? Mina nas vam id vas. Si, si ti sam jaz galaktični čovjek, ali ne, gdje je to? Kosmički čovjek. Kosmički čovjek, zašto je to tako? Ja ću vam reći, nedavno sam čuo da je postao jedan program koji se zvao Svemir i vodio se u nacističkoj i Nemačkoj, kasnije je u Jugoslaviju. I taj program Svemir je upravo govorio o tome da je čovjek kosmički brod. A, zašto je čovjek kosmički brod? Zato kad počnete da istražujete slovensku mitologiju, shvatit ćete da su svi naši organi tela, tela u suštini kosmičkog Kosmička tela, zvezde, sazvežja, planete, ne ostalo, to se sve nalazi u nama. E kad čovjek osvesti sve to, on može da putuje s vremenom. Pa gledajte, Perun, Bog Perun, vi imate tamo tri glavu. E, živeo sam u Sloveniji godinu dana. E, tri glav je sveto trojstvo. Dole, dole isto imate Ljubljenicu, imate... Dub, Dubravu, su bili čerka, čerka i, i sin Boga e, Svaroga i, i, i žive. Imamo tamo Udine koji je bio vidim, Bog vid. Znači, sva božanstva su tu u, u, u okolini Ljubljane i Slovenije. Šta je Bog Peru? On je Eta, on je Jupiter, on je kraljom. Ono je ta munja ideja koja udara, udara u glavu, koja silazi. I upravo sam raspravljao i razgovarao s ovim doktorom u vezi radijakne energije, kako mi kupimo energiju iz zemlje. Bog Peru je imao vilu Rosu. S njom je rodio blizance Tara, Taru i Dažboga. Dažbog je pimeljna zvezda, Tara je hipofiza. Ovo je epifiza, ovo je hipofiza. Pa kako su toliko, toliko bili glupi i kažu to je bio paganizam. Oni su tačno znali da je epifiza, dažbog, upravlja danom i noću, svetlostom i tamom, a Tara, mi danas ovdje u Srbiji imamo Taru reku, Taru planinu, najbolja priroda. To je prirodne fiziološke karakteristike čoveka. I te žvezde upravo to radi. Da ne idemo posle dalje za sve organe tela. Človek, ne ta kozmični človek, najbrž zna komunicirat se pravi z univerzumom. Na kakš... Znači, kada čovjek uspostavi intuitivni nivo govora sa samim sobom, on može da funkcioniše, da dobija prave odgovore 
u pravo vreme i sto vremena. Već duže vremena radi na tome i kada se spajam sa svojim višem ja da dobijem odgovore, to je ta intuitivna svest ili mentalna svest čoveka o kome je Tesla govorio da svakom trenutku može da se poveže sa njom. Ja još nisam dostigno taj nivo, ali mogu. I meni intuitivna, moje intuitivno ja odgovara ili direktno, ili preko sinhroniciteta, slučajnosti, dolazi mi ljudi u život i potvrđuju mi to što treba da saznam, iz raznih uglova, ono sa više distanca i onda se to ukrsti i dobijem odgovor, ili dobijem preko brojeva. A brojevi su božanski kodovi, u stvari čovjek govori rečima, duša slikama, a Bog brojevima. I kada čovjek nauči da u svom kolektivnom svesnom, da postoje sve odgovori, a brojčane vrednosti uvijek možemo da proverimo baš na taj način, jer je najčitanija knjiga u proteklih par hiljada godina bila Biblija, I vi kada dobijete, recimo, odgovore kao što sam ja dobio 20 i 43, i stalno sam vidio 20 i 43, a moje pitanje je bilo kada će ljudi progovoriti glasom sa rezonancom svetog duha u njoj. Odgovor je bio 20. glava Evanđelja po Luki, 43. stih, ovakav kada položim neprijatelje tvoje, podložem nogama tvoje. Znači, ima logike i odgovara. Evo vam još jedan primjer mog intuitivnog razgovora sa svojim višem ja. Prošle godine sam bio u Crnoj Gori na moru. Veliki broj ljudi se vratio u Srbiju, zaražen koronom, čak su ljudi umrli. Veliki broj njih. I ja koji sam živio 20 godina na kritu, znate, odem na more, legnem i zaspim. I to je nešto što ja uživam u tome i tada tiho je mi najbolje se opušta. Međutim, posle par dana u Crnoj Gori nešto mi nije bilo dobro. I ja postavim pitanje svom višćem ja, koji je odgovorio, znači intuicija odgovara pre nego što završite pitanje. Intuitivno sam dobio odgovor, zašto meni je loše? Slušite odgovor. More je puno delova raspadnutih ljudi. Ja sam u šoku bio, jer da sam razmišljao i sam sebi davao odgovore, rekao bi, pa prekladio sam se, duvo je vetar, bilo je hladno, otvoren prozor, klima, okolina, svašta bi dao odgovor. Ali more je puno delova raspadnutih ljudi, Naravno, to ne treba bukvalno shvatiti, nego shvatiti upravo ono što znamo sa prave naučne strane. Da voda, posebno morska voda, sve nas čisti, ali ona zadržava informaciju. Tako da kad vi uđete u more u kome su se kupile hiljade, hiljade, hiljade ljudi, koji su i bockani, i preleželi razne, a posebno uplašeni, njihovo etarsko telo, ostavljaju se ćelije, to su sa naše kože, znači informacija, more je primalo informaciju raspadnutih ljudi koji se raspadaju od strahu. I vi kad uđete u takvo jedno more, vi primite informaciju. E, ove godine sam bio u Istri, pa sam ležao na moru i govorio sunce ti me hrani, more ti me čisti, ali ne uzimam ništa od tebe. To je komunikacija, se pravi, ni potrebno, da ti ne greš na morje, ampak odločitev, da ne boš sprejel tu jih informacije. Jer vi sve što jedete i pijete, ako kažete ljubav je moja, sreća moja, ti me ne hraniš, ti me ne činiš zdravog, ona ti daje. Kao molitva je upravo zbog toga. Ali ako ti uđeš tamo gde je loše, pa naravno da ćeš prihvatiti informaciju toga loše. Nina, kaj je to gen duše? Ja sam po azbuci nazvao gen duše svovo rci buki. 
Zašto slovo rnski buki? Kada se to prevede na današnji naš jezik, označava govori reči Bože, odnosno govori istinu. Budi u skladu sa svojim mislima i sa svojim osjećanjima. Kada čovjek govori istinu, duša kreće da se budi. Šta to znači? To znači da duša počinje da se steća svih prethodnih života, svih svojih reinkarnacija. Jer mi imamo gen duše, naše reinkarnacije, jer istina je da mi posle jednog života idemo u reinkarnaciju, a vaskrsavamo za života. Znači čovjek vaskrsne za života. Bio je jedno skro se promenio. To se meni desilo. Od jednog biznismena do jednog pisa. Neko bi rekao da sam pao, u stvari ja sam podigao slamog sebe. Znači, gen duše je sve naše reinkarnacije. I ja sam na svojim predavanjama primetio i ljudi su dolazili i počeli da mi pričaju, kaže, jao, nešto nas pecka, struja. A u suštini cela ta jedna naša grupa koja ne druži se, jer je sve već u etru i mi smo hvatamo iz etra, rekli smo da bi spustili to novo polje božansko ovde među ljude, mora da govorimo kroz slike i kroz oblike. Kada čovek govori kroz slike, ljude budi. Kada se bude duše, pojavljuje se elektromagnetizam. I ljude pecka struja na mojim predavanjima. Duše se budu. Mi pravimo forme i oblike, ono što su naši stari znali, da iz etra spustimo božansku svest. Zato što smo svi u jedinstvu. Jer ko je čitao moju knjigu Lada se ubeju i zna dobro Vraćam se na prvu vašu tvoju pitanje, misao da je glavni junak dočekuje demona u zaforu posle godinu dana, očekujući ovaj demon da je taj glavni junak skroz se raspao, a on se u stvari spojio u jedinstvu i on dočekuje demona sa rečima dobro došao brat. Tu su mi zamerili neki iz crkve, ali nisu razumeli. Jer onog trenutka kada vi shvatite da ste vi misao, onda shvatite i da je demon misao. Zato demon viče, vratit ću se opet. Zašto? Zato što se nama stalno vraćaju zle misle. Uvek nešto negativno razmišljamo. Uvek se plašimo. A ovde živimo u jako negativnom misle svetu i naučnici ne mogu da dokažu i da objasne zašto je zemlja izrazito negativna ako znamo da treba da bude neutra. Zašto su sve naše vesti izrazito negativne? Pa upravo zbog toga. I zato je biti dobar čovek u ovom vremenu jako teško. Jer čoveku je potrebna velika energija da bi izvršio rad, pokret u ovakvom negativnom polju. Ali da vam bude jasno, kad jedan čovek izvrši jako pozitavan rad, njega napada ceo sistem. Jer polje ne može da ide jedan na jedan. Polju negativnom je potrebna ogromna energija da zaustavi pozitivan rad. Zato jednog teslu napadaju ceo sistem. Svakog čoveka koji donose novu ideju, pravu ideju, napada njih svo. Jer ne može da ga zaustave. Znači rešenje u celom ovom genu Srba budite dobri. Počite da govorite istinu. Počite da razumete svoje emocije i osjećanja. 
I vidjet ćete kako će se promijeniti sve. Jer polje neće moći, negativno polje neće moći da izdrži toliko pozitivnu silu. Svetloba je moćnejša od teme, ne? Naravno. Evo, evo vam jedan jako zanimljiva informacija. Znači ja sad na ovim novim predavanjima koje sam pripremio, govorim o mudrim ljudima i o slovu M. U slovu M, koje je srednji slovo i u Azbuci i u Gledoljici, predstavlja misli i kaže Azbuki, početna slova, ja bom, završava šar šar na zemlji ovde, a u sredini je misli. Ja sam Bog na zemlji ovde, ja sam sa Bogom na zemlji ovde kada misli. Kada sam njegova misao, kada sam njegova promisao. I šta god sam radio sa mojom ličskom kabalom kada sam poučavao kroz brojčane vrednosti, ništa nisam mogao da uradim bez reči mudar, mudrost. Nedavno sam bio u Istri i ovom prilikom da pozdravim moje prijatelje Alina i Kristinu, moje domaćine kao i Milojku i Borisa u Koplju. Milojka mi je objasnila, evo vi živite u Sloveniji, ne znam koliko vam je to poznato. Imate u starom gradu Koplja vrata koji su zvuku muda. Kada prođete kroz ta vlata, vidjet ćete tamo jedan spomenik koji je sastavljen od par žlezda, jedna od tih je finjana žlezda i ostalo. Kako su mi ljudi objasnili, Kopar nije bio takav ranije, to je nasuto sve zbog luke, a ranije je bilo more i kroz ta vrata si je prolazilo more, ulazilo si u Kopar. A ja sam obišao sve te energetske linije po Istri, Pula, Motovun, Žminje, Poreć, sve te linije. Jedna od tih zmajevih linija, energetskih linija, prolazi upravo kroz Kopar, kroz ta vrata muda. Mi ćemo se smijati ovde u Srbiji na tu reč, ali u stvari tu prolazi energija koja ulazi u čoveka. Kada je Tesla govorio o radijantnoj energije, to je energija iz zemlja. Čovjek prima energiju, kažu, hranom, a to je samo 5 do 8%. 92% čovjek prima iz zemlja. Kako čovjek prima iz zemlja? Tesla je rekao da za radijantnu energiju, da je pretvoriš u električnu energiju, potreban je impuls, odnosno pokret. Pa čovjek se kreće, Pokrete radi udrovima. To su naše ruke i noge. Mudar čovek ima m, ud, a. Osnova našeg jezika je ra i a. Ra je svetlost, a je ocija. M je misli. Ud su pokreti. Kada čovjek misli o kretima, on sija. Kada misli, kada zna o krete, on dobira sjaj od Boga i od sjajava. Zato je mudar. Kada sam govorio o petom putu, Nakon Gurđijevo četvrtog puta, rekao sam gen duše. I za razliku od četvrtog puta Gurđijeva, koji je da ne ulazim u celu priču, nakon Fakira, Monaha i Jogina, Gurđijev je rekao da čovjek svojim saznanjima, kao i plesom, pokretima, može da dođi do prosvjetljenja. A peti put, je upravo to što sam sada objasnio što je znači mudar čovek, kada osvesti gen duše i krene na put duboko u sebi. A 
Tako da, naši stari su nam u rečima ostavili veliko znanje. A, gdje god sam krenuo na ovim našim prostorima, Helma ili Huma, zato sam i prvi grad u Isti obišao najmanji grad na svetu Hum, jer Hum ili Helm, Humka, gdje se ostavljaju kosti ljudi, a u kostima je sačuvano znanje. U Siliciju je sačuvano znanje. Mi smo narod, mi smo rod koji je pun silicu. Znanje je sačuvano znanje. Jedini put prosvjetljenja je put samo sebe. Memorija, sećenje, sva ljudska čula, svi ti pet ljudskih čula, čulo vida, čulo skuta, čulo dodera, čulo ukusa, čulo mirisa, nauka će to objasniti kako rade. A ja kao umetnik, kao pesnik mogu da kažem da sve, sva ta čula rade na jednom neurofiziološkom procesu koji se zove sećenje. Da li ćete vi staviti ruku u vatru, sećate se da gori. Kada pomirišite i osjetite miris pite o jabuke, setite se bake. Sva čula rade na sećanje. A to je naša memorija. Napad ovog sistema koji je u raspadanju upravo ide na sećanje i na etarsko telo čovjeka. Etarsko telo čovjeka. Etarsko telo čovjeka koje upravo je zaduženo za sećenje. Zašto su pluće najviše nastradale? Zato što pluće rade na strah. Sve bolesti se leče unosenjem silicu. Zašto je rastavić dobar za pluće? Čajdo rastavić. Zato što je najbogatiji silic. Kada se pomeša sa koprimom, vožnjem, on leči pluće. Leči strah i leči sećanje. Morat ćemo mnogo toga da naučimo o tome što je čovjek. Morat ćemo da se prisutimo što su na stari ostavili. I morat ćemo da vidimo ko je taj koji nam sluša emocije i misli. I moramo dobro da razmislimo ko je taj koji veliča Teslu i stavlja ga za novog Isusa Hrista, a internet za sveti duh. Pa internet je taj koji nam hrade memoriju. Kriptovalute su napravljene upravo za to. Zato meni su se stavljene pre dve godine kad sam na jednom videu rekao da nam slušaju misli. Slušaju na misli. Ko može da ti sluša misli? Nevidljive. Pa ono što je nevidljivo. Kada sam u 2013. napisao u Vinčarskoj kabali da od 2012. do 2023. progresivnom geometrijskom progresijom od 144.000 do 7.2 milijarde ljudi, 0.002%, do 2023. stišemo do 2% probuđenih ljudi i 180 milijona. Pogledajte kad je napravljeni Bitcoin i kriptovaluta. 2009. Na čemu se zastavlja? Na negativnoj geometrijskoj progresiji vezan je za olimpijske igre kada su najveće emocije na svetu, vibracija emocije. I šta radi blockchain tehnologija? Ona istražnjiva podatke. Istražuje podatke. Istraživanje podataka nije analiza podataka. Procesori traže tajne šifre i kodove u znanju čoveka. Mi blockchain tehnologijom hranimo veštačku inteligenciju da nam oduzme znanje. Sada kada smo saznali sve kako to funkcioniše, ostaje nam samo jedna stvar. 
Vaše prvo pitanje. Ja sam mislil Bog. Nekaj me tu vseeno zanima. Vi recimo rečete, dobro, o kriptovalutah to bi postila, ker se premalo na to spoznam. Ampak recimo internet, ki ga omenjate kot slabega, jaz pa vidim internet kot nekaj zelo pozitivnega, kar nas povezuje, kar širi znanje, kar omogoča res komunikacijo z ljudmi, ki jih nikoli v življenju ne bi srečal, pa so ti zelo blizu recimo. Ali to vidite tudi kot negativno? 